வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா இன்றைய தினம் நமக்காக சிறப்புரை வழங்குவதற்கு பக்தர் திரு அனந்தவதார பிரபு திரு அனந்தவதார பிரபு வந்து பக்தரத்தன பக்தர்கள் சார்பாக நான் வரவேற்கிறேன் முக்கியமாக அனந்தவதார் பிரபு இன்னைக்கு டாபிக் வந்து நமது குரு சீட பரம்பரையின் பொக்கிஷம் அப்படின்ற தலைப்பில் வந்து உரை வழங்க இருக்காங்க முக்கியமாக அனந்தவதார் பிரபு இந்த துறையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவங்க அவங்க தங்க கல்லூரி பருவத்தில் இருந்து இந்த பிரபுபாதோட புத்தகங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல அவங்க வந்து சாம்பியன் சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஸோ இன்னைக்கு இந்த சிறப்புரை வழங்குறதுக்கு நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பக்தி ரத்னமன் வாய்ப்பில் கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மதுரை திருநெல்வேலி மற்றும் பெரியவரம் சார்பாக பணிவன்போடு வரவேற்கிறேன் ஹரே கிருஷ்ணா நமோ விஷ்ணு பிதா கிருஷ்ணன் பிஷ்டாபுதரி ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி தினாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிவிசேஷ சுன்னிவாதி பாச்சத்ததி சுதாரிணி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைதா கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இன்றைக்கு தலைப்பு வந்து குரு சீட பரம்பரையின் பொக்கிசா பொதுவா நம்ம ஒரு ஒரு பரம்பரை அல்லது ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தோம்னா நம்மளுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன விட்டு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிப்போம் அது மாதிரி நம்ம குரு நம்ம இப்போ ஒரு குரு சீட பரம்பரை ஆன்மீக பயிற்சி இருக்கும் நம்ம ஆன்மீக முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய வேல்யூ மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் பொதுவாக ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு பக்தி சித்தாந்த மாதிரி கதை சொல்லுவாங்க ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா அந்த ராஜா ஒரு நாள் மிக சந்தோஷமான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது அவர் வந்து சொல்கிறார் இன்னைக்கு யாருனாலும் எதுனாலும் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா தருவேன் அப்படின்ற ஒவ்வொருத்தரும் கேட்குறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு பத்தாயிரம் பொண்ணு தாங்க ஒருத்தர் எனக்கு ஒரு மந்திரி பதவி தாங்க எனக்கு அது தாங்க தாங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஒருத்தர் வர்றார் ஒரு ரொம்ப புத்திசாலி அந்த ஊர்லேயே புத்திசாலி அவர் வர்றார் ஆனால் ஒரு அருமையாக இருக்கார் ஏழ்மையில் இருக்கார் அவர் வர்றார் ராஜா நீங்கள் என் வீட்டுக்கு வந்துடணும் அப்போ எல்லாருக்கும் புரியுது அவங்கவுங்க வந்து என்னென்னமோ ஒரு செல்வம் ஒரு ஒரு நிறையா வேலைக்காரங்க படைகள் இந்த மாதிரி எதோ கேட்குறாங்க இவர் வந்து ராஜா வீட்டுக்கு வந்துடணுங்கிறார் அப்போ அந்த ஏன் எப்படி கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவர் சொல்கிறார் ராஜா என் வீட்டுக்கு வந்தால் எல்லாமே என் வீட்டுக்கு வந்துடும் அப்புறம் தனித்தனியாக எதாவது கேட்க தேவையில்லை எல்லாமே என் வீட்டுக்கு வந்துடும் அதனால தான் ராஜா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சாரி பிரபு ஆ ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு வாய்ஸ் கிளியராக இருக்கு ஆனால் வந்து வேல்யூம் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு மேபி வேற வேற ஆப்ஷன் அதிபதிக்கும் அதிபதி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தேவை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பெருசா பெரிய விஷயமா நினைப்போம் சில பேர் செல்வம் சில பேர் ஆன்மீக முன்னேற்றம் சில பேர் பௌதிக முன்னேற்றம் இப்படி விதவிதமா மூணு விதமா சொல்றாங்க பாகவதம் சொல்றது அக்காமோ சர்வ காமோ மோட்ச காமம் உதய ரதி ஹீரேன பக்தி யுகேன எஜதே புருஷம் பரம் அப்படி அதாவது ஒருத்தர் ஆசையே இல்லைன்னாலும் சரி எல்லா ஆசைகளும் இருந்தாலும் சரி மோட்சத்துல ஆசை இருந்தாலும் சரி பகவான் தான் எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் அப்ப அந்த பகவானே நம்ம கிடைக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் பெரிய பொக்கிஷம் ஆக்சுவலா இருக்கிறதுல பெரிய பொக்கிஷம் இப்ப நம்ம நம்ம தாத்தா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வியாபாரம் வச்சிருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய வீடு கட்டி கொடுத்துருக்கலாம் சொத்து சேர்த்து செஞ்சிருக்கலாம் அல்லது அழகான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை அமைச்சு செஞ்சிருக்கலாம் இது எல்லாம் ஆனா இதெல்லாம் ஒரு 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 சின்ன சின்ன பார்ட் தான் அவங்களால அவ்வளவுதான் முடியும் பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுக்கக்கூடியவர் எது எது விருப்பம் இருக்கோ ஆஹ் என்ன விருப்பம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சாங்ஷன் பண்ணக்கூடியவர் அந்த பகவானே இந்த குருசீட பரம்பரையில நம்ம கொடுத்துருக்காங்க 
அப்ப அந்த பகவானே கொடுக்கக்கூடிய அறிவு அந்த உன்னத அறிவு அந்த பகவானையே கொடுக்கக்கூடிய ஆஹ் அறிவு டிரான்ஸ்டண்டல் நாலேஜ் ஆன்மீக அறிவு அதுதான் இந்த குரு சீட பரம்பரையில கொடுக்கப்பட்டிருக்க மிகப்பெரிய பொக்கிசம் அந்த பொக்கிசத்தை முதல்ல எப்படின்னா பகவத்கீரை சொல்ற அந்த பொக்கிசம் ஆன்மீக அறிவை கிருஷ்ணர் முத முத கிருஷ்ணர் தான் முத முத விவஸ்வானுக்கு உபதேசிக்கிறார் சூரிய தேவன் விவஸ்வானுக்கு நாலாவது அதிகாரத்துல பகவத்கீரை விவச விவரிக்கிறார் அப்புறம் சூரிய தேவன் விவஸ்வான் வந்து மனு அவருக்கு உபதேசிக்கிறார் மனு அவர்கிட்டனா பிக்சவாக மன்னனுக்கு உபதேசிக்கிறார் இப்படிதான் அந்த அறிவு இறங்கி வந்துச்சு ஆனா காலப்போக்கில் அந்த குரு சீத பரம்பரை பிரேக் ஆனதுனால யோக நஷ்டோ பரந்தபா அப்படிங்கிறார் பகவத்கில அந்த ஞானம் நஷ்டப்படுறச்சு அதாவது அழிஞ்சிருச்சு பியூர் ஸ்டேஜ்ல இருந்து அதனால திருப்பி ஐயாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் மூலமா திருப்பி அந்த குரு சீ ஒரு குரு புது குரு சீட பரம்பரை அதிகாரப்பூர்வமான குரு சீட பரம்பரை என்கிறார் அப்படி அர்ஜுனன் மூலமா நிறுவி இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுக்குற அந்த ஆன்மீக ஞானம் பத்ம புராணத்துப்படி நான்கு குரு சீட பரம்பரையில மூலமா பரப்பப்படுது பிரம்மா வழியா ஒண்ணு பிரம்மம் மத்வ கௌரிய சம்பிரதாயம் அப்புறம் பிரம்மா வழியா வந்து மத்வாச்சாரிய வழியா வருது அப்புறம் லட்சுமி தேவி வழியா வந்து ராமானுஜராச்சாரிய வழியா வருது ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்புறம் சிவபெருமான் வழியா வந்து விஷ்ணு சுவாமி வழியா வர்றது ருத்ர சமுதாயம் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பிரம்ம குமாரர்கள் நான்கு சனக் சனாதன குமாரர்கள் மூலமா வந்து ஆஹ் நிம்பர்கர் மூலமா வருது அது குமார பரம்பரை அப்படின்னு இப்படி நான்கு அதிகாரப்பூர்வமான சீட பரம்பரை மூலமாக இந்த அறிவு வந்து ஆஹ் விநியோகிக்கப்பட்டுச்சு அதான் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்ப அந்த இந்த குரு சீட பரம்பரையில பிரம்ம மத்வ ஆஹ் பரம்பரையில ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி சைதனி மகாபிரபா கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பொன்னிர அவதாரம் வாங்க கோல்டன் அவதார் அப்படின்னு அந்த அவதாரத்துல அவதரிக்கிறார் அப்ப ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவதரிச்சு கிட்டத்தட்ட இந்தியா ஃபுல்லா அந்த கிருஷ்ண பக்திய கிருஷ்ண பிரேமிய பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றது மூலம் பகவான் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலம் இந்தியா ஃபுல்லா பிறப்பார் அப்புறம் அவருடைய நேரடி சீடர்கள் ஆறு பேர் அவங்களுக்கு என்ன கட்டளை இட்டார்னா சத்கோ சுவாமிஸ்ன்னு பாங்க அவங்களுக்கு மொத்தம் நாலு கட்டளை இட்டார் அதுல முக்கியமான கட்டளை என்னன்னா வேத சாஸ்திரங்கள்ல இருந்து கிருஷ்ண பக்தி வேத சாஸ்திரங்களுடைய முடிவான நோக்கம் வேதேச சர்வே அகம் ஏவ வைத்தியோ அப்படின்னு பகவத்கீரே சொல்றார் ஆஹ் வேதேச சர்வே சர்வர்னு எல்லா வேதங்கள் எல்லா வேதங்களாலையும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே அப்படிங்கிறார் ஆக வேதங்களுடைய எசன்ஸ் அத 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 நீங்க வந்து தொகுத்து பக்தி இலக்கியங்களை எழுதுங்க அப்படின்னு ஆணையிட்டு இருப்பார் ஆக அவருடைய சச்சின் மாபுரோட ஆணையை பின்பற்றி ரூப சனாதன ரகுநாத தாச ரகுநாத பட்ட கோபால் பட்ட மற்றும் ஜீவகோஸ்வாமிகள் இவங்களும் அவங்களுடைய அசோசியேட்ஸும் பக்தி இலக்கியங்களை தொகுத்தாங்க அப்படி தொகுக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் முதன் முதலா சத்கோஸ்வாமிஸ்லயே இளவிய மிகவும் சிறியவராக கருதப்பட்ட ஜீவகோஸ்வாமி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆரம்பிச்சார் எப்படின்னா அந்த டயத்துல சத்கோஸ்வாமிஸ்ல பெரும் ரூப சனாதன கோஸ்வாமி எல்லாம் சமாதி ஆயிர அப்ப வைஷ்ணவர்களுக்கு தலைவையா ஜீவகோஸ்வாமி இருக்கும் போது நித்தியானந்த மகாபிரபுவுடைய நித்தியானந்த பிரபுவுடைய துணைவியார் ஜானவி தேவி வங்காளத்திலையும் ஒரிசாவிலையும் ஆஹ் சைதனி மகாபிரபுடைய போதனைகளும் மற்றும் சத்கோஸ்வாமிசுடைய எழுத்துக்களும் தேவைப்படுது அதனால அவங்கள தயவு செஞ்சு அனுப்பி வைங்கன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ண அந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ஜீவகோஸ்வாமி அப்ப சத்கோஸ்வாமிசுடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் கைப்பிரதி எடுக்கிறார் அந்த காலத்துல தான் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இல்லை பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ஸும் இல்லை அந்த காலத்துல அந்த பதப்படுத்தப்பட்ட பனை ஓலைகளை தான் எழுதுவாங்க அப்படி அப்படி எழுதப்பட்ட எல்லா சத்கோஸ்வாமிசோட இலக்கியங்களையும் ஜீவகோஸ்வாமி அந்த நகரின் உதவியோட கைப்பிரதி எடுக்கிறார் எடுத்து அவருடைய சீடர்கள் அவர்கிட்ட பயிற்சி பெற்றவர்களான ஆஹ் நரோத்தம தாஸ் தாகுரா சீனிவாச ஆச்சாரியா மற்றும் சியாமானந்த பண்டிட் இவங்கள்ட்ட கொடுத்து இவங்க மூலமா பெங்காலுக்கும் ஒரிசாவுக்கும் அனுப்புறார் அதுதான் முத முதல் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் புத்தக வடிவில விநியோகித்தோம் இதை வந்து ஆரம்பிச்சவங்க சில ஜீவகோஸ்வாமி ஆக இப்படி ஆரம்பிச்ச புத்தக விநியோகம் அதற்கப்புறம் 
சத்கோ சுவாமி நரதம தாஸ்தாவுக்கு அப்புறம் சைத்தனி மகாபுருடைய போதனைகள் இப்ப உதாரணத்துக்கு வயல்வெளி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் விவசாயம் சரவங்களுக்கு தெரியும் நெல் வளர்றதை விட கலை தான் அதிகமா வளரும் முதல்ல அந்த கலைகள் கலை எடுக்கலைனா கலைகளை ரிமூவ் பண்ணலைனா நெல்லையும் மறைச்சிடும் ஒரு கடத்துல நெல்லே இருக்காது எல்லாமே கலையாயிடும் அந்த மாதிரி சைத்தனி மகாபுரு சத்கோ சுவாமி அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய சீடர்களுக்கு அடுத்து நிறைய அப சம்பிரதாயங்கள் பெருகிடுச்சு உண்மையிலேயே சீரியஸா சைத்தனி மகாபுருடைய போதனைகளை ஃபாலோ பண்றவங்க ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டாங்க ஆக இந்த அப சம்பிரதாயங்கள் எண்ணற்ற ஆகி சைத்தனி மகாபுருடைய போதனைகளே டிவியட் அதுல இருந்து விலகி நிறைய தகாத செயல்களில் ஈடுபட வைஷ்ணவம் நாளே கிட்டத்தட்ட ஒரு பிச்சைக்காரங்களும் தவறான வழியில செல்றவங்களும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு எல்லோரும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்துருச்சு அந்த சமயத்துல ஸ்ரீல பக்தி வினோ தாகூர் மகாராஜ் அப்படிங்கிறவங்க ஆஹ் அவங்க வதற்கிறாங்க அவங்க கடுமையான முயற்சி மிக கடுமையான முயற்சி அவங்க வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்டா இருந்தாங்க எப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்லயே பிரிட்டிஷ் காலத்துல ஆட்சி காலத்துலயே அவங்க வந்து ஆஹ் ஒரிசாவில முதல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவங்க தான் வெரி பவர்ஃபுல் பொசிஷன் அவர் வந்து மிக கடுமையான முயற்சி மூலம் பல்வேறு அப சமுதாயங்களை அடையாளம் கட்டது இல்லாம கொண்டு இல்லாம கற்றறிந்தவர்கள் நல்லா படிச்சவங்க மதிப்பா இருக்கவங்க எல்லாம் இந்த வைஷ்ணவத்தோட உயர்ந்த நிலையை அறியறபடி நூற்று கணக்கான புத்தகங்களே வெளியிட்டார் ப்ராக்டிக்கலா என்னடா ஒரு இவரை பத்தி பிரபு ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க பஸ் ஸ்ரீல பக்தி உணவு மாதிரி ஒரு பொறுப்பான அரசாங்க அலுவலர் இருக்கவர் அது மட்டும் இல்ல பெரிய குடும்பத்தோடைய தலைவர் அவர் பதிமூன்று குழந்தைகள் பெரிய குடும்பம் இவ்வளவுக்கும் இடையில இந்த கடமைகளை முறையா நிறைவேற்றனுக்கு மாணிக்கே கிருஷ்ணமுக்திய அற்புதமா பரப்பினார் நூத்து கணக்கான புஸ்தகங்களை எழுதியிருக்கார் எண்ணற்ற அஹ் ஜீவனங்களை கிருஷ்ணமுக்தியை கொண்டு வந்தார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நாமகட்டக்களை உருவாக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எண்ணற்ற விஷயங்கள் செஞ்சிருப்பார் சைத்தன் மாவட்ட அவர் ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சவர் தான் சைத்தன் மாவட்ட யோகத்தான் கோயில் கட்டுவார் அப்புறம் வந்து மாயப்பொறுப்பு ரயில்வே ட்ராக் அமைச்சிருப்பார் அதே மாதிரி ஆஹ் எண்ணற்ற பெரும் பெரும் விஷயங்கள் சைத்தன் மாவட்டருடைய கௌர் பூர்ணிமா அந்த காலண்டர் நிகழ்ச்சி அவர் தான் கரெக்டான டேட்டை கண்டுபிடிச்சு கரெக்டா அதை வந்து வைஷ்ணவ காலத்துல முறையா ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்ல குறிப்பிடுங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இவர் என்ன செய்வார்னா சத்கோ சுவாமிஸோட இலக்கியங்கள் எல்லாத்தையும் திருப்பி பிரிண்ட் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாம அவற்றுக்கு விளக்கு உரைகள் மூலமும் பிரிண்ட் பண்ணி எல்லா கிராமங்கிராமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார் அதன் மூலமா மக்களுக்கு அஹ் சைதன் மகாபுருடைய போதனைகளை தூய நிலையில கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் இப்படி பெரும் போராட்டம் இது நான் இதுக்கு இடையில என்ன கேஸ்ட் சிஸ்டம் அதாவது பிறப்பினால் தான் வைஷ்ணவத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியும் பிறப்பு உயிர குறிப்பிட்ட பிற குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படிங்கிற அஹ் மனநிலையில் இருக்கவங்களுக்கும் எதிரா அவர் பிரச்சாரம் பண்ணி அதுல இருந்து எல்லோரும் வைஷ்ணவத்தை பயிற்சி பண்ணி பக்குவப்பட முடியுங்கிறத சாஸ்திரம் கூடமா எல்லோருக்கும் நிரூபிக்கிறது பெரும் போராட்டம் செய்வார் இதற்கிடையில தன்னுடைய மகன் அவருடைய குழந்தைகள்ல ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமி மகாராஜ் தான் அவங்களையும் ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பார் அவர் பக்தி வினோ டாகர் மகாராஜுக்கு அடுத்து பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் அவங்க அவரும் அவர் சிம்ம குருன்னு அழைக்கப்படுறவர் அவர் பக்தி வினோ டாகர் மகாராஜுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்துக்கு அப்புறம் அவர் மிக மிக உறுதியா பிரச்சாரம் பண்ணுவார் உறுதினா அப்படி ஒரு உறுதியோட உல இந்த வைஷ்ணவத்தை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அடித்தளம் விட்டவர் பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் ஆக்சுவலா பக்தி நோட்டாக மகாராஜே உலகம் ஃபுல்லா முக்கியமா ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுக்கும் இந்த வைஷ்ணவத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பெரும் பாடு போடுவார் அதுல அவருடைய லைஃப் அண்ட் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் சைத்தனி மகாபுரு அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு வந்து கனடா யூனிவர்சிட்டில ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல பாட புஸ்தகமா எடுத்துக்குவாங்க அதற்கப்புறம் அவருடைய காலத்துக்கு அப்புறம் பக்தி ஸ்தான மர மிகப்பெரிய கௌடி மடம் அப்படிங்கறத அவர் தான் நிறுவார் கௌடி மடத்தை நிறுவி அவருடைய காலத்துல அறுபத்தி நாலு கௌடி மடங்கள் நிறுவி அது மட்டும் இல்லாம முக்கியமா மூணு பிரிண்டிங் பிரஸ் கௌடி மடத்துக்கு சொந்தமான பிரிண்டிங் பிரஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவார் அது ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலம் இருந்த போதும் ஆங்கிலேயர்களுடைய இந்த பெர்மிஷன் வாங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுலயே முதல் பிரிண்டிங் பிரஸ் நிறுவார் கிருஷ்ணா நகர்ல அப்புறம் மாயப்பொருள் ஒண்ணு இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட மூணு பிரிண்டிங் பிரஸ் வச்சு எண்ணற்ற புஸ்தகங்களை அச்சிட்டு வெளியிடுவார் அதுல கேட்ட ஆச்சரியமா இருக்கும் ஒரு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர்னா ஆன்மீக நியூஸ் பேப்பர் ஸ்பிரிச்சுவல் நியூஸ் பேப்பர் வெளியிடுவார் 
கம்ப்ளீட்லி கிருஷ்ண பக்தி நிகழ் செய்திகள் மட்டும் அடங்க டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் அத ஒரு அப்ப இருந்த ஒரு மினிஸ்டர் ஒருத்தர் கேட்பார் பக்தி சாதன டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் எப்படி ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகளை வெளியிடுற அளவுக்கு உங்ககிட்ட அவ்வளவு நியூஸ் இருக்கா அப்படின்னு அப்ப பக்தி சாதன மாதிரி சொல்லுவாங்க பெரிய ஸ்காலர் அவர் ஆக்சுவலா அவர் சொல்லுவார் இந்த ஜட உலகம் இல்ல பகவத்கீதை படி இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகத்துல ஒரு சின்ன பகுதி எப்படின்னா இப்ப ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா மதுரை இருக்குன்னு வச்சுக்கோ மதுரையில ஜெயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மதுரையில ஜெயில் ஒரு சின்ன பகுதி அது மாதிரி மொத்த ஆன்மீக பிரபஞ்சத்துல ஒரு சிறு மறைக்கப்பட்ட பகுதி அல்லது பகவானோட ஒத்துழைக்காதவங்க அனுப்பப்பட்ட பகுதி தான் இந்த ஜட உலகம் ஆக மிகப்பெரிய பிரபஞ்சத்துல சிறு பகுதி தான் இந்த ஜட பிரபஞ்சம் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்துக்குல எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு அந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு ஒரு யூனிவர்ஸ் தான் நம்ம இப்ப வணி வசிக்கிற யூனிவர்ஸ் அந்த யூனிவர்ஸ்ல எண்ணற்ற கோள்கள் இருக்கு அந்த எண்ணற்ற கோள்கள் இந்த பூமி ஒண்ணு இந்த பூமியில எண்ணற்ற நகரங்கள் எண்ணற்ற நாடுகள் இருக்கு அந்த எண்ணற்ற நாடுகள்ல இந்தியா ஒண்ணு அந்த இந்தியால ஒரு ஒரு சிறு நகரம் கல்கத்தா அந்த கல்கத்தாவில நடக்கிற நிகழ்ச்சிகளை வர்ணிக்கிறதுக்கு எண்ணற்ற நியூஸ் பேப்பர் வருது டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் அப்படின்னா நாங்க வெளியிடுற நியூஸ் எதுனா மொத்த ஆன்மீக உலகம் இருக்குல்ல அதில் நடக்கிற செயல்களை வெளியிடுற நியூஸ் பேப்பர் எங்க நியூஸ் பேப்பர் அப்ப ஒரு நாளைக்கு என்ன ஒரு நொடிக்கு கூட ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணலாம் அவ்வளவு செய்திகள் இருக்கு ஆனா மக்கள் இதுல ஆர்வம் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிமா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ப்ரீச்சர் மூணு பிரிண்டிங் பிரஸ் அமைச்சு எண்ணற்ற பக்தி இலக்கியங்களை வெளியிடுவார் இவர் தான் பிரபுபாதா அப்படின்னு இஸ்கானுடைய ஸ்தாபகாச்சாரியருடைய ஆன்மீக குரு இவர் பிரபுபாதாவுக்கு ஆணையிடும் போது பிரபுபாதா இவர்கிட்ட போய் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டுல இருந்தே ரெண்டு மூணு அக்கேஷன்ல நான் என்ன சேவை செய்ய முடியும் நான் ஒரு கிரகஸ்தா ஒரு குடும்பஸ்தன் ஒரு வியாபாரி என்ன சேவை செய்ய முடியும்னு சொல்லும் போது பக்தி சித்தான மாற நீ ஆங்கிலம் பேசு மக்களுக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி எடுத்தா உனக்கு என்றாவது செல்வம் கிடைச்சதுன்னா காசு பணம் கிடைத்தா நீ வந்து இந்த ஆன்மீக புத்தகங்களை கிருஷ்ணபக்தி புத்தகங்களை அச்சடித்து நியோகம் செய்ய அப்படின்னு நானே அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல பக்தி சித்தான மகாராஜ் வந்து சமாதி ஆயிடுவாங்க அதற்கு அடுத்து ஆஹ் முப்பத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் சில பிரபுபாதா இஸ்கானுடைய ஸ்தாபகாச்சாரி அவர் அந்த சமயத்துல வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்ப பக்தி சித்தான மகாராஜுடைய ஆணைக்கு இணங்க பிரச்சாரம் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இலக்கியங்களை வெளியிடணும்னு நினைப்பார் ஆனா அந்த சமயத்துல கௌடிய மடம் ஆஹ் உட்பூசல் காரணமாக பிரச்சனைனால பிரச்சாரத்தை விட்டுருவாங்க அதனால அவங்க பிரிண்டிங் பிரஸ் எல்லாத்தையும் ஆஹ் வித்து அதுல வந்து கோர்ட் கேஸ் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அதனால பிரபுபாதா அதுல ஒண்ணு செய்ய முடியாது அந்த சமயத்துல அவர் கௌடிய மடத்துல இல்ல வெளியே இருந்ததுனால அவர் தனியா தனியாளா முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டுல பேக் டு காடுகள் அப்படிங்கிற மேகசீனை தனியால தொடங்குறார் தன்னுடைய ஆஹ் ஆன்மீக குருடைய ஆணையை நிறைவேற்றுறதுக்காண்டி ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுக்காண்டி இந்த ஆங்கில மாத இதழ் இது மாத இதழை தொடங்குறார் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் மாத இதழ் அப்புறம் பயோமெட்ரி மேகசீனா தொடங்குறார் மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை அப்படின்னு அப்ப அவர் வியாபாரம் சேர்ந்தனால கொஞ்சம் காசு சேர்த்து வச்சு இந்த மேகசீனை பிரிண்ட் பண்ணி அவரே எழுதி அவரே பிரிண்ட் பண்ணி அவரே டிசிப்ளி பண்றார் அப்ப உலக யுத்தம் இரண்டாம் உலகத்தம் தொடங்கியிருக்கு அப்ப அப்ப இரண்டாம் உலகத்தை தொடங்கும் போது அந்த இரண்டாம் உலகத்துல பார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் பேக் டு கார்டுகள் பிரிண்ட் பண்ண முடியலனாலும் ஆர்டிகல்ஸ் அதுக்குரிய ஆர்டிகளை எழுதி எழுதி சேகரிச்சு வைக்கிறார் இப்படி ஆர் பிரபுபாதா இப்படி தொடங்கின இந்த பிரச்சாரம் அப்புறம் தனியாளா ஆஹ் இதற்கப்புறம் பக்தி ஸ்தான மகாராஜ ஆணை என்ற வைத்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணுல ஆஹ் இந்த தன் தன் குடும்ப வாழ்க்கையிலிருந்து முன்பதமா விலகி என்ன செய்யறாருன்னா அவர் வந்து தனியாளா பிரச்சாரம் பண்ண ஆகிட்டார் எழுதுறது அதை பிரிண்ட் பண்றது அதை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பிரிண்ட் பண்ணதை எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது அப்புறம் அதை கலெக்ட் பண்ண டொனேஷன் வச்சு திருப்பி பிரிண்ட் பண்றது இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் ஐம்பத்தி ஒன்பதுல அவர் சன்னியாசம் எடுக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல சில பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பாகவதம் முதல் காண்டத்தை தனியாக இருந்து மூணு வருஷத்துல மூணு காண்டம் எழுதி அதை பிரிண்ட் பண்றார் அதை பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறார் நீங்க பிரபுபாதா வாழ்க்கை வரலாறு படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு கஷ்டப்படுவாருன்னு தெரியும் இப்ப ரொம்ப பல கஷ்டங்களுக்கு இடையில பல பேர் அணுகி அவங்கள்ட்ட டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றார் டெல்லியில தான் பிரிண்ட் பண்றார் தானே பேப்பர் வாங்கி தானே ப்ரூஃப் சரி பார்த்து எடிட் பண்ணி அந்த மாதிரி தனியாளா போராட
யார் நன்கொடை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் அதை காட்டி அவங்களுக்கு வேகம் அதை நன் அது ஒரு கிஃப்டா கொடுத்து இந்த மாதிரி பிரச்சாரம் பண்றார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல அமெரிக்கா போறார் அமெரிக்கா போகும்போது அவருக்கு இருந்த ஒரே சொத்து என்னன்னா அவர் இருந்த அந்த பாகவத முதல் காண்டத்தை ஒரு முந்நூறு இரநூறு பிரதிகள் எடுத்துக்கிறார் அதுதான் அது போக அமெரிக்கா டா நாற்பது ரூபா வச்சிருக்கார் கையில எந்த உதவியும் இல்லை எந்த ஃபாலோயர்ஸ் யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு சீடர்கள்லாம் அப்ப யாரும் இல்லை அப்படி தனியாலா அமெரிக்கா போறார் அமெரிக்கா போய் ஆக்சுவலா அமெரிக்காக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்ப லால் பகதூர் சாஸ்திரிக்கு அவருக்கு இந்த ஆஹ் அவர் எழுதுன அந்த பாகவதத்தை நேரடியா சந்திச்சு கிஃப்ட் தர அந்த போட்டோ தான் இருந்தது ஆக்சுவலா அத அத படிச்சு அவர் வந்து ஆஹ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இந்தியாவில் இருக்க லைப்ரரிஸ் அந்த லைப்ரரி எல்லாம் இந்த புக்கை வாங்கலாம் அப்படின்னு பரிந்துரை செய்யறாங்க ஆக்சுவலா அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அமெரிக்கா போறார் அமெரிக்கா போய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல அமெரிக்கா தனியால போய் அங்க வந்து ஆஹ் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை இஸ்கான ஆரம்பிக்கிறார் இஸ்கான ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பிக்கிறார் அடுத்த ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு அப்புறம் அங்க ஒரு பிரிண்டிங் மெஷின் ஒரு இது செகண்ட்ஸ்ல வர அதை உடனே வாங்குறார் வாங்கி அப்பதான் இந்த பேக் டு கார்டுங்கிற மேகசீனை திருப்பி ரீபிரிண்ட் பண்றார் இன்னைக்கு உலகத்துல ரொம்ப அதிக அளவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற ஆன்மீக புத்தகங்கள்ல பேக் டு கார்டு ஒர்க் மேகசின் பல்வேறு மொழிகள்ல வருகிறது இதை அவர் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி அப்ப எப்படின்னா அந்த பிரிண்ட் பண்ணும் போது அவருக்கு பெரிய நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது பிரிண்ட் பண்றதும் ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு இன்சிடென்ட் ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு இதா இருக்கும் சம்பவமா இருக்கும் வந்து அவர் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிரம்மானந்தா கீர்த்தானந்தா அப்படின்னு அப்போதைக்கு அவர் ஃபாலோ பண்ற பிரபுபாதாவை சீடர்களா சேர்ந்திருக்கவங்க சைக்கிள் வச்சுட்டு எடுத்து போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறு பிரதி பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அதை போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குல என்ன ஆகும்னா இந்த பிரிண்டிங் எல்லாமே மேக்னலன் பிரிண்டிங்க்கு போயிடும் அது எப்படி போகணும்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு சம்பவமா இருக்கும் ஆக்சுவலா பகவானுடைய விருப்பப்படி அது ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிரும் ஆக்சுவலா என்னன்னா பிரபுபாதா வந்து ஒரு சீடி போடுவாங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர பஜன் அதை வந்து ஒரு சீடி போட்டிருப்பாங்க அந்த சீடியை பத்தி நியூஸ் பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப நிறைய பேர் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு இது வேணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு கொண்டு போய் பிரம்மானந்தா கொண்டு போய் கொடுப்பார் அப்படி ஒரு ஒருத்தர் அந்த சீடி கேட்டிருப்பார் அவர் மேக்மில்லன் பிரிண்டிங் ஆஃபீஸ் அதனுடைய நியூயார்க் கிளையில் வந்து கேட்டிருப்பார் சரினா பிரம்மானந்த வந்து அதை பார்த்தனா பிரபுபாதாட்ட வந்து கேட்பார் பிரம்மானந்தாவும் பிரபுபாதாடைய முதல் சீடர்கள் ஒருத்தர் அவர் கேட்டனா பிரபுபாத சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீயே நேரடியா கொண்டு போய் இந்த சீதியை அவர் கேட்டவருக்கு தான் அவர்கிட்ட நீ என்ன சொல்லுனா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை நான் பிரிண்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன் என்னுடைய குரு வச்சிருக்கார் என்னுடைய குரு ஒரு இந்தியாவை சேர்ந்தவர் மிக பாரம்பரியமான குரு சீத பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அதிகாரபூர்வமான குரு சீத பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்புறம் பிரமானந்த போறார் அங்க போனா இந்த சீதியை கேட்டவர் ஒரு சாதாரண ஒரு டைப் ரைட்டிங் ஒர்க் பண்ற ஒரு ஒரு ஒர்க்கர் அவர் கேட்டிருக்கார் அவர் பிரச்சனலா கேட்டிருக்கார் அப்ப பிரமானந்தாக்கு நம்பிக்கை போயிருச்சு ஆஹ் இருந்த போதும் அந்த அவர் என்ன சொல்றார் நாளைக்கு வந்து நீங்க அதுக்குரிய பேமெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறா சென்ற பிரமானந்தா அடுத்த நாள் போறார் அடுத்த நாள் போகும்போது பக்தி ரூபாதா என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ நேரடியா போ போய் அந்த எடிட்டரை மீட் பண்ணி இந்த விஷயத்த சொல் அப்படின்னு சொல்றார் பிரமானந்தாக்கு புரியல ஒரு சாதாரண ஒரு இது இதை பிரபுபாதா ரொம்ப இதாக சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த போதும் தன் குருவின் மேல இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையினால நேரடியா அங்க போய் அந்த சீடி வாங்கினவர்களுக்கு இருக்கிற அவங்க எடிட்டரை நான் பார்க்கணும் அவரை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இருந்த போதும் அவர் இந்த டயத்துல இந்த ரூம்ல இருப்பார் வேணா போய் பாருங்க அப்படின்னா இன்னும் பிரமானந்தா அங்க போய் அந்த எடிட்டரை பாக்குறார் நல்லா டீசெண்டா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் பிரமானந்தா ரூபாதா சொன்னதுனால இப்ப நான் எடிட்டர்ட போய் சொல்ற அந்த மாதிரி எங்களுடைய குரு ஒரு மிகவும் பழமையான ஒரு குரு சீர பரம்பரையை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட பகவத்கீதை அச்சரிக்கிறது யார் அப்படின்னா உடனே அந்த எடிட்டர் சொல்ற நாங்க நிறைய புஸ்தகங்கள் அச்சரிச்சுட்டோம் இப்போ பகவத்கீதையை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் உண்மையிலே ஒரு பெரிய கடவுளுடைய கிருபை உங்களை நீங்க வந்து சந்திச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே அதுக்கு அந்த ப்ரூஃப் கொண்டு வாங்க அப்படிங்கிற அந்த பிரதி அஹ் கையெழுத்து பிரதி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு உடனே பிரமாணம் அதுக்கு பயங்கர ஆச்சரியம் உடனே பிரபாட்டுக்கும் பிரபுபாதாவே டைரக்டா வந்து அவங்ககிட்ட பேசி அப்படிதான்
அப்பெல்லாம் ரெண்டு சென்டர் தான் ஆனாலும் புரோகாதா அதை வந்து தானே பர்சனலா தன்னுடைய சீடர்களை உற்சாகப்படுத்துறது மூலம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வழிமுறைகள் சொல்லி தரது மூலம் இப்படி இப்படி டிசைட் பண்ணி சொல்லி சில பக்தர்களை அவங்ககிட்ட கமிட்மெண்ட் வாங்குறது மூலம் பல்வேறு வகைகளில் இந்த புக் டிசிபிஷன் அந்த புக் டிசிபிஷனை தொடங்குறாரு இப்படி பேக் டு காட் காட் மேகசின் ஆயிரக்கணக்கில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி இது இப்படி நகர்ந்துட்டு இருக்கும்போது அடுத்து புரோபாதா வந்து ஹார்ட் புக்ஸ் ஹார்ட் பவுண்ட் புக்ஸ் ஹார்ட் பவுண்ட் புக்ஸ்னா கெட்டியா அட்டை உள்ள பெரிய புத்தகங்கள் அதை பிரிண்ட் பண்றாரு அதை மேக்மலன்ல பிரிண்ட் பண்ணா ஆயிரக்கணக்கில் பிரிண்ட் பண்ணிடுறாங்க பிரிண்ட் பண்ணி கோயில வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுறாங்க பக்தர்கள்லாம் புரியல அதை எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது இந்த பேக் டு கார்டு கார்டு மேகசின் எப்படின்னா போய் ஒரு தட்ட கொடுத்துட்டு இது ஆன்மீக சம்பந்தமான பத்திரிகை படிங்க நல்லா இருக்கும் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு டொனேஷன் தாங்க அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது அவங்க டொனேஷன் என்ன தர்றாங்களோ அதை வாங்கிட்டு வந்துடுறது இது பேக் டு கார்டு கார்டு இந்த மாதிரி சின்ன புஸ்தகங்கள் ஆனா பெரிய புஸ்தகங்கள் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது அப்படின்னு அப்ப ஒரு தடவை ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு போயிட்டு பக்தர்கள்லாம் வரும்போது அவங்க இதுக்கு பெட்ரோல் போட வேண்டியது இருக்கு அந்த பெட்ரோல் பேங்க் அந்த பெட்ரோல் பேங்க்ல வந்து நிப்பாட்டுறாங்க நிப்பாட்டி பெட்ரோல் போட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த பெட்ரோல் போடுற அந்த சர்வன் அந்த வேலையால் கார்குள்ள எட்டி பார்த்தோன்னா அவர் பக்தர் கையில் அந்த பகவத்கீதை வச்சிருக்காரு அந்த பகவத்கீதை இது என்ன புஸ்தகம் அப்படின்னு கேட்கிறார் உடனே இது மாதிரி இதுல எல்லா யோகா யோகா பத்தி எல்லாம் விவரிக்கிற இந்தியாவின் மிக மிக முக்கியமான புஸ்தகம் பகவத்கீதை அப்படியே அது எனக்கு தரலாமா நீங்க தரலாம் அப்ப இந்த பெட்ரோல் போட்ட காஸ்டுக்கு பதிலாக இதை தாங்க அப்படின்னு கேட்கிறேன் அப்பதான் பக்தர்கள் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப இந்த புஸ்தகங்களை ஒன் டு ஒன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை நம்ம பேசி அவங்களுக்கு அதனுடைய பெருமைகளை சொல்றது மூலம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்ப பக்தர்கள் உடனே இந்த நியூஸை நம்ம இஸ்கான் சென்டருக்கு எல்லாத்துக்கும் சொல்றாங்க மத்த இஸ்கான் சென்டருக்கு ஒவ்வொரு ஊர்லயும் இதை ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி விநியோகத்தை புஸ்தக விநியோகம் அப்படின்னு அப்ப அது பயங்கரமான சக்சஸ் ஆகும் பயங்கரமா சஜஸ்னா ஒவ்வொரு பக்தரும் வெளியே போய் பயங்கரமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க புரோபாதாக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அப்ப புரோபாதா வந்து சொல்றாங்க இது வந்து என்னை மட்டும் இல்லை இந்த குரு சீட பரம்பரையில் இருக்க எல்லா ஆச்சாரியர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியது என்னுடைய குருவான பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுவார்னா ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் அதாவது பக்தி சித்தாந்த மகாராஜ் நியூஸ் பேப்பர் ஆரம்பிப்பார்ல அது ஒரே ஒரு பேப்பர் தான் ஒரு பக்கம் ஒன்னு ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்கும் அந்த பேப்பரை கல்கத்தா வீதியில போய் ஒரு ரெண்டு மூணு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டா போதும் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார் கிருஷ்ண பக்தி இந்த மெசேஜ் வந்து இப்ப இன்னைக்கு இத்தனை பேர் குடுத்துட்டா அப்படின்னு அதை வந்து பக்தி ஸ்தான மகாராஜ் இந்த புஸ்தகங்களை பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொல்றாருன்னா பிருகத் மா மிருதங்கம் அப்படிங்கிறார் ஏன் பிருகத் மிருதங்கம் அப்படின்னு சொல்றாருன்னா வெறும் மிருதங்கம்னா நம்ம இப்ப பஜன் பாடும் போது பிளே பண்ற அந்த மிருதங்கம் மிருதங்கம் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா பக்கத்துல இருக்க எல்லா வீடுகள் பக்கத்து கட்டிடங்களுக்கு எல்லாம் அந்த வைப்ரேஷன் போய் சேரும் பாரு பிருகத் மிருதங்கம்னா பெரிய மிருதங்கம்னு சொல்றாரு ஏன்னா இந்த புஸ்தகங்கள் இந்த கிருஷ்ண பக்தி அதிர்வுகளை மிக 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 தொலைவுக்கு கூட கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அதனால அது பிருகத் மிருதங்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதனால பிரபுபாத சொல்றாங்க இந்த சேவை குரு மொத்த குரு சீத பரம்பரையும் ஏன் கிருஷ்ணரையும் மிக மிக கல்விக்கும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா பகவத்கீதையில சர்வ தர்மான் பரிச்சரிச்ச சொல்லிட்டு இந்த விஞ்ஞானத்தை பக்தர்களிடம் யாருக்கும் விளக்குறானோ அந்த பக்தர் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அவரை விட இந்த மண்ணுலகில் யாரும் பிரியமானவராக ஆக முடியாது அப்படிங்கிறார் அப்ப அது எவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்க பகவானையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனால உங்களுக்கு பகவான் மற்றும் குரு சீத பரம்பர் இருக்க எல்லாருடைய பிளஸ்ஸிங்ஸும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் அதை கேட்டுன்னு பக்தர்களுக்கு பயங்கர ஆனந்தம் ரூபாதா இவ்வளவு சந்தோஷமா பார்த்ததே இல்லை இப்ப பிரபா சொல்றார் நான் வந்து தனியாலா இந்தியாவில் பண்ணேன் இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணினேன் பதிப்பித்தேன் அப்புறம் அதுக்கு அதை போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணேன் அப்புறம் திருப்பி பிரிண்ட் பண்றதுக்கு டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ணேன் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு தேவையான எடிட்டோரியல் எல்லாமே நானே பதிப்பி தனி வேலையா இன்னைக்கு எல்லா பக்தர்களும் சேர்ந்து இதை இந்த சேவைக்கு என்னோட என்னோட சேர்ந்து செய்ய கிருஷ்ணன் அனுப்பி வச்சிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க ஆக இப்படி ஆரம்பிச்ச புக் டிசிப்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலுல பிரபுபாதாதனுடைய அதனுடைய வளர்ச்சியை சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு அந்த ஒரு வருடத்துல மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாலு லட்சம் ஹார்ட் பவுண்ட் புக்ஸ் அந்த பெரிய புஸ்தகங்களை உலகம் ஃபுல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இஸ்கான்
இந்த புத்தகம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சங்கீர்த்தனம் அப்படிமா புக் மா அதாவது சங்கீர்த்தன ப்ராசஸ் அப்படிமா இந்த சங்கீர்த்தனம் உலகம் ஃபுல்லா அவ்வளவு பக்தர்களை உருவாக்க காரணம் அமைச்சு இந்த புஸ்தகங்களை படிச்சுட்டு எண்ணற்ற அஹ் சயின்டிஸ்ட் இவங்க எல்லாம் அதை பத்தி பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இவ்வளவு அருமையான புஸ்தகம் இது எல்லோரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டியது இது மக்களுடைய சமுதாயத்துல மனித சமுதாயத்துல பெரும் ஆன்மீக புரட்சி ஏற்படுத்தி இப்படி எண்ணற்ற கமெண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம நிறைய காலேஜஸ்ல இதை டெக்ஸ்ட் புக்கா எடுத்துப்பாங்க நிறைய ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கா எப்பயும் டெக்ஸ்ட் புக்கா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்படி அது போக இதை படிச்சு எண்ணற்ற லட்சக்கணக்கான மக்கள் கிருஷ்ண பக்திக்கு பார்த்து திரும்ப ஆரம்பிப்பாங்க இப்படி இதனுடைய புத்தகத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற பலன் கிட்டத்தட்ட நாலே வருஷத்துல உலகம் ஃபுல்லா அந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எல்லோருக்கும் தெரிந்து ஒரு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய விதமா மாறிச்சு அதனால இந்த புத்தக விநியோகம் இதை வந்து அஹ் முக்கியமா டிசம்பர் மாசம் மிக அதிகமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலா டிசம்பர் மாசம் என்னன்னா கீதை உபதேசித்த மாசம் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு வந்து டிசம்பர் மூணாம் தேதி வருது இந்த வருஷம் கீதை அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசித்த நாள் கீதாடை அந்த நாளை ஒட்டியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த நாள்ல இந்த மாசத்துல அஹ் அமெரிக்காவில முத முதல் புக்டிஷ் விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப அந்த டிசம்பர் மாசம் மிக அஹ் விழாக்கள் அவங்களுடைய விழாக்கள் அதிகமா இருந்தனால பர்ச்சஸ் எதனாலும் அவங்க வந்து வாங்குவாங்க அந்த டயத்துல புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா அது கிறிஸ்துமஸ் அந்த பங்கன் எல்லாம் வர்றதுனால புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாத்தீங்கன்னா பீக்கோட பீக்கா இருந்துச்சு ஆயிரம் கணக்கில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க ஒவ்வொரு பக்தரும் ஒவ்வொரு நாளும் நூத்து கணக்கில் புத்தகங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு சம்பவம் மட்டும் சுருக்கமா சொல்றேன் இஸ்கானுடைய வரலாற்றுல மிக புகழ்பெற்ற சம்பவம் பிரபுபாதாக்கு அந்த லெட்டர் எழுதுவாங்க பக்தர்கள் அப்ப பிரபுபாதா கொஞ்சம் உடல் முடியாம இருப்பாங்க அப்ப ஒரு பெரிய லெட்டர் வரும் என்னன்னா ஒரு டெம்பிள்ல ஒரே நாள்ல கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எண்ணூறு மூவாயிரத்தி எண்ணூறு ஹார்ட் பவுண்ட் புக்ஸ் பகவத்கீதை மற்றும் கிருஷ்ணா இந்த புஸ்தகங்களை விநியோகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அந்த விநியோகத்தை நடந்த சம்பவத்தை பத்தி எதிர்ப்பாங்க இந்த பெரியது இதுல வந்து என்னன்னா காலையில எட்டு மணிக்கு எல்லாம் கிளம்பணும் எல்லாம் வேன்ல ஏறிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட இருபது டிவோட்டிஸ் கிளம்பணும் இருபது பதினெட்டு இருபது டிவோட்டிஸ் கிளம்புறோம் ஏர்போர்ட் போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்துலயும் ஆஹ் பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் எல்லாம் பயங்கரமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண எல்லோரும் எண்பது தொண்ணூறு புக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லோருடைய ஸ்கோரையும் கேட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு சம்பவம் அங்க ஏர்போர்ட்ல இருக்கிற ஒரு போலீஸ் வந்து ஒரு பக்தரை மூஞ்சிலே ஓய்ந்து ஒரு குத்து குத்திடுற குத்தி ஆடி ஆடி அடிச்சிடுறாரு அதை பார்த்து இன்னொரு பக்தர் அந்த ஏர்போர்ட் போலீஸ் கூட சண்டை போட பெரிய பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை ஆகி ரெண்டு பேரும் அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போயிடுறாங்க இதுக்கு இது இது நடந்துட்டு இருந்தாலும் மற்ற பக்தர்கள் தொடர்ந்து புக் டிசி பண்றாங்க அப்புறம் அந்த போய் அந்த ஏர்போர்ட் போலீஸ்ட்ட பேசி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அந்த ரெண்டு பக்தர்களை நல்லா கட்டெல்லாம் பேண்டை எல்லாம் போட்டு திருப்பி கொடுத்துறாங்க திருப்பி கொண்டு அந்த பேண்டை எல்லாம் போட்டுட்டு திருப்பி அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச நேரம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் திருப்பி ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த அங்க வந்து ஒரு பேசஞ்சர் மே ஒரு கொஞ்சம் மேடு மாறி அதாவது கொஞ்சம் ஏதோ மன மன திருப்தினால இதாகி அவர் வந்து பெரிய சண்டை போட்டு பெரிய பிரச்சனை பண்ணி ஒரு மாதாஜி ஒரு மாதாஜி ஒருத்தவங்க டிஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டு பெரிய பிரச்சனை பண்ண பெரிய குலோபுரம் அந் அப்புறம் அதை தத்தி ஒரு அரை மணி நேரம் போராடி தீர்த்து வச்சுட்டு திருப்பி பக்தர்கள் எல்லாரும் திருப்பி டிஸ்ட்ரிப் இப்படி தொடர்ந்து செஞ்சு செஞ்சு நைட் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இங்க நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குமோ அங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கா எல்லாம் ஏர்போர்ட்ல கூட்டமா தான் இருக்கும் கண்டினியூஸா கூட்டமா இருக்கும் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு ஸ்கோர் எடுக்கிறாங்க எல்லார்ட்டையும் ஸ்கோர் கேட்கறாங்க ஒவ்வொரு எல்லாருடைய ஸ்கோரும் பாத்தீங்கன்னா அதுல முதல் முதல் வந்தவரோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்கோர் இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டாவது வந்தவர் வந்து இருநூறு அப்புறம் நூறுக்கு மேல ஒரு ஒன்பது பேரு இந்த மாதிரி பயங்கரமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய உற்சாகம் தாங்க முடியாம இது பெரிய உலகம் லெவல்ல ஒரு பெரிய ரெக்கார்டா இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க தொடர்ந்து அடுத்து தொடர்ந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண இப்படியே சொல்லி காலையில எட்டு மணிக்கு மொத்த ஸ்கோர் எடுத்தா மூவாயிரத்துக்கு மேல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத இந்த சம்பவத்தை அப்படியே விவரிச்சு கீழே எல்லா பக்தரும் கையெழுத்து போட்டு ரூபாய் அப்படியே படுத்துருந்தோம் எந்திரிச்சு உட்காந்துருவாங்க எழுந்து உட்காந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் அகல விரிக்க என்னுடைய
அந்த காயங்களோட நின்றுக்கிட்டு கிறிஸ்தவங்கள்ல சந்தோஷமா பிடிச்சு ஸ்கோர் சொல்ற மாதிரி அப்ப பிரபாதா ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுவாங்க இத இது உள்ளவே எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியது இதுதான் உண்மையான மருந்து இது உண்மையிலே கிருஷ்ணர் இவங்களை ரெகனைஸ் பண்ணுவார் இவங்களை பார்ப்பார் யார் ஒருத்தர் பல கஷ்டங்களுக்கு இடையிலையும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை மற்றவங்களை கொண்டு போய் சேர்க்க உறுதுணையா இருப்பாங்க அவங்க கிருஷ்ணனால ரொம்ப எளிதா ரெகக்னைஸ் பண்ணப்படுவார் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கர சந்தோஷப்படுறாங்க பின்னால சொல்லும் போது சொல்றாங்க இந்த சங்கீர்த்தன ஸ்கோர் சங்கீர்த்தனை பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்க பகவானுடைய நாமத்தை பாடுறது ஆனா நம்ம இஷ்டான பொறுத்தவரை சங்கீர்த்தன் ஸ்கோர் அப்படின்னா அர்த்தம் என்னன்னா புத்திஸ் விஷன் ஸ்கோர் இந்த புத்த விநியோகத்துடைய அந்த நிலை தான் எனக்கு உண்மையிலே மறுத்து அதை அடிக்கடி எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக இப்படி ஆரம்பிச்ச இந்த புத்திஸ் விஷன் பிரபாதாவும் பெர்சனலாவே செய்வாங்க எல்லோருக்கும் இந்த புத்தகங்களை அஹ் தன் கையாலேயே டிஸ்டூப் பண்ணுவாங்க தயாரிக்கிற புத்தகங்கள் இப்படி பக்தர்கள் அஹ் இன்றைக்கும் உலகம் ஃபுல்லா அஹ் டிஸ்டூப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அஹ் அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஆப்பிரிக்கா இந்தியாவிலையும் கிருஷ்ணோட கருணையினாலையும் ஆச்சாரியர்களோட கருணையினாலையும் மிகப்பெரிய அளவுல இந்த புத்தி சிவன் வந்து பக்தர்கள் எல்லோரும் கலந்துகிட்டு இருக்காங்க சில இது இந்த மா இந்த புஸ்தக விநியோகம் இஸ்கானுடைய ஹார்ட் இதை ப்ரூவதா சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல புத்தி சிவன் மிக நல்ல லெவல்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா மற்ற எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல லெவல்ல நல்லபடியா நடக்கும் அந்த கோயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி புத்தி சிவன் நம்ம இஸ்கானுடைய ஹார்ட் இதயமா செயல்படுது அதனால முக்கியமா இன்றைக்கும் அமெரிக்கா ஐரோப்பா எல்லா இடங்களையும் புஸ்தகங்கள் வந்து விநியோகப்பட்டு ஆக்சுவலா இந்த புக் டிசிபிஷன் முக்கியமா நம்ம டிசம்பர் மாசம் பீக் லெவல்ல இருக்கும் நம்ம அதாவது மிகப்பெரிய அளவுல அதனால இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மாரத்தான் அப்படிங்கிறோம் மாரத்தான் உங்களுக்கு தெரியும் மிகப்பெரிய நீண்ட ஓட்டம் இந்த புக் டிசிபிஷன்ல இந்த ஒரு மாத இந்த டிசம்பர் மாசம் என்ன பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட நாள் வர்றதுனால இந்த ஒரு அந்த பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட நாளை கருத்தில் கொண்டு அதை ஞாபகப்படுத்தும் நம்ம இந்த மாரத்தான் அப்படிங்கிற பேர்ல இந்த புக் டிசிபிஷனை நம்ம நம்ம டிவோட்டி செய்வோம் நம்ம பொதுவா வருடம் ஃபுல்லா அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செஞ்சாலும் இந்த டிசம்பர் மாசம் பகவானுடைய கருணையினால பகவானுடைய ஏற்பாடுனால பீக் லெவல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதனால இந்த டயத்துல எல்லா பக்தர்களும் விதவிதமா புக் எப்படினாலும் புக் டிக்ஷன் டிம் சில பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா அஹ் கோயிலுக்கு வந்து புஸ்தகங்களை எடுத்துக்கிட்டு மற்ற கோயில் பக்தர்களோட சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சில பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க அஹ் கோயிலுக்கு எல்லாம் வர முடியாது கொஞ்சம் தூரத்துல இருக்கோம்னா புஸ்தகங்களை வாங்கி அவங்க இடத்துல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க சில பக்தர்கள் என்ன செய்வாங்க இல்ல நான் வருஷம் ஃபுல்லா இந்த மாதிரி எண்ணற்ற ஃபங் ஆஹ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம் கல்யாணத்துக்கு போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வீட்டுல ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் பகவத்கீதை கிஃப்டா தரேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புஸ்தகங்களை வாங்கி அந்த மாதிரி விநியோகம் செய்வோம் ஆக ஒவ்வொரு பக்தர்களும் எண்ணற்ற பக்தர்கள் எண்ணற்ற முறைகள்ல இந்த பகவத்கீதை மற்றும் கிருஷ்ணா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இலக்கியங்களை பிரபாத புஸ்தகங்களை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுக்க முயற்சி பண்றாங்க எண்ணற்ற முறை ஆக இது என்ன எதுக்கு இதை நான் சொல்ல வந்தேன்னா இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இந்த குருசீட பரம்பரை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்க மிகப்பெரிய புக்தி சொன்ன ஏன்னா இந்த முறை இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது இந்த புஸ்தக விநியோகம்ங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய இந்த விஞ்ஞானத்தை கிருஷ்ண பக்திங்கிற விஞ்ஞானத்தை கிருஷ்ணருக்கும் ஜீவனுக்கும் இயற் ஜட இயற்கைக்குள்ள தொடர்பை வெளிப்படுத்தும் இந்த விஞ்ஞானத்தை எல்லோருக்கும் எடுத்துக் கொடுக்க வாய்ப்பு கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில கிருஷ்ணலா அசுவ பண்றாரு என்னன்னா இந்த ஞானத்தை யார் மற்றவங்களுக்கு எடுத்து தர்றாங்களோ அவங்க எனக்கு மிக மிக பிரியமானவங்க அப்படிங்கிறார் ஆக கிருஷ்ணர் மிக பிரியமானவர் ஆனார்னா அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கிடைக்க கிடைக்காம போறது எதுவுமே இல்லை எல்லாமே கிடைக்கும் நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேறும் என்ன ஆசையா இருந்தாலும் சரி பக்தியில பக்குவம் பண்ணணும் சொன்னாலும் சரி உலக விஷயங்கள் வேணும்னாலும் சரி எந்த ஆசையா இருந்தாலும் ஒருத்தர் கிருஷ்ணர் திருத்திப்பட்டா அவங்களுக்கு அடைய முடியாததே இல்லை எல்லாமே வெள்ளுமங்கள தவிர சொல்றாரு முக்தி முதற்கொண்டு முக்தினா முக்தி தான் இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு வரம்னு சொல்லப்படுது அதுக்கு மே அதுக்கப்புறம் தான் சித்திகள் அஷ்ட சித்திகள் மாங்கல அப்புறம் தான் உலக விஷயங்கள் முக்தி முதற்கொண்டு எல்லா ஐஸ்வர்யங்களும் பக்த பக்தனுக்கு பகவான் யார் மேல திருப்தி படுறாரோ அவங்களுக்கு சேவை செய்ய வாசப்படியில காத்துட்டு பகவான் திருப்திப்பட்டா அவ்வளவு பாக்கியம் ஆக அந்த பகவானை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எளிமையான முறை மிக எளிய முறை இந்த புக் டிசிபிஷன் 
பொதுவா இந்த ஞானத்தை எடுத்து தரணும்னா அவங்க மிக தூய பக்தர்கள் பிரபுபதா மாதிரி பெரும் ஆச்சாரியர்கள் தான் எடுத்து தர முடியும் ஆனா நம்மள மாதிரி ஆரம்ப நிலை பக்தர்களும் பயிற்சி பக்தர்களும் அந்த ஒரு வாய்ப்ப பயன்படுத்தி நம்மளும் பகவானுடைய கருணை பெறுறதுக்கு பிரபுபாதா உருவாக்கின ஒரு வழிமுறை தான் இந்த புத்தி சிப்ஸ் நம்ம கிருஷ்ண முக்தி விஞ்ஞானத்துல எக்ஸ்பர்ட் ஆகி பயங்கர தூய்மையாகி அதை எடுத்துட்டு அதை மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பங்களில் இந்த பயிற்சி பக்தியிலே பகவானுடைய கருணையை தூய பக்தருடைய கருணையை பெறுறதுக்குரிய அந்த ப்ரொசீஜர்ல நம்மளுக்குரிய அந்த வாய்ப்பு தான் அந்த புத்தி சிப்ஸ் இங்க பிரபுபாதா புஸ்தகங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்கு அந்த புத்தகங்களை நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க ஒரு கருவி நிமித்த மாத்திரம் ஒரு கருவியா நம்ம செயல்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த புஸ்தக நியோகத்துடைய பகவானுடைய கருணை எப்படி கிடைக்கிதுங்கிறத நம்ம உணர முடியும் ஆக்சுவலா ஒரு பக்தர் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஒரு ரொம்ப அதாவது கோயிலுக்கு ஆஹ் ரொம்ப நாளும் வந்துட்டு இருந்தார் கோயிலுக்கு வந்தா பொதுவா என்ன செய்வாங்கன்னா புத்திசி வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்க அப்புறம் ரொம்ப காலம் வந்து எப்படியோ வடாமையே போயிட்டே இருந்தார் எப்படியோ கட்டிமே கொடுப்பாங்க மங்களா அது மாதிரி எஸ்கேப் ஆகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் ஒரு தப பிரபு வந்து ரொம்ப போர்ஸ் பண்ணி அவர் புத்திசம் கூப்பிட்டாங்க அப்புறம் வந்தார் புத்திசம் வந்துட்டு நேர பிரபுட்ட வந்தார் பிரபு வந்து இத்தனை காலம் ஏன் எனக்கு இந்த விஷயத்த ஆஹ் கொடுக்கல இவ்வளவு காலம் மிஸ் பண்ணிட்டாரு புத்திசி விஷயங்கள்ல எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு ஒருத்தர் ஒரு புஸ்தகத்தை வாங்கிட்டா அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம மனசுல ஒரு அந்த மகிழ்ச்சினால அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி இது வரைக்கும் நான் உணர்ந்ததே இல்லை அவ்வளவு அருமையா இருக்கு நான் கட்டாயம் வர்றேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு அடிக்கடி ஏற்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆக அந்த புஸ்தக நியோகம் நம்முடைய இந்த கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சியில இந்த கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சியில அடிப்படை என்னன்னா பகவானுடைய நாமம் ஆனா அந்த பகவானுடைய நாமத்தை குற்றம் இல்லாம சொல்லணும் ஈடுபாடோட சொல்லணும் அதுக்கு நம்ம ஆஹ் நம்மளை தூய்மைப்படுத்துற முறைகள் தூய்மைப்படுத்தணும் சேவைகள் செய்யணும் அதன் மூலம் தூய்மைப்படுத்திக்கணும் அந்த நம்மளை தூய்மைப்படுத்துற முறைகள்லயே மிகச்சிறந்ததா இருக்குது இந்த புத்தி சிக்ஸ் இந்த புத்தகம் இந்த சங்கீர்த்தனைய இந்த 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 கிருஷ்ண பிரபுவாத புஸ்தகங்களை மற்றவங்களுக்கு எடுத்து தர வழி முறை அதனால இந்த முறையில நம்ம ரொம்ப எளிமை நம்ம முடிஞ்சா கோயிலுக்கு போனோம்னா கோயில்ல போய் ஏற்கனவே புஸ்தக உணவம் டெய்லி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க பக்தர்கள் அவங்க கூட சேர்ந்து நம்மளும் போயிடலாம் போனா அவங்க நம்மளுக்கு எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க நம்மளையும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வச்சிருவாங்க நான் பெருசா பண்ணணும்னா ஒண்ணும் தேவையில்லை கூட போனா அப்போ அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் இல்ல அப்படி முடியல நம்ம எங்கெங்கயோ இருக்கோம் நான் வந்து சென்னையில இருக்கேன் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் நான் சேலத்து எங்கெங்க இருக்கணும் பரவாயில்ல நம்ம புஸ்தகங்களை வாங்கி நம்ம நம்ம இடத்துலயே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண தெரியலன்னா பக்தர்களே நம்மளுக்கு எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன்னு சொல்லுவாங்க அது போக பாத்தீங்கன்னா நம்ம வருடம் ஃபுல்லா எண்ணற்ற கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தாறு ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்னு நினைக்கிறேன் எத்தனையோ கல்யாணம் அட்டன் பண்றோம் எத்தனையோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போறோம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் என்னென்னமோ கிஃப்ட் தருவோம் அவங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதையே கிஃப்ட் ஆக தருவோம் அதன் மூலம் நம்ம அந்த புத்தக புத்தகத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இப்படி எண்ணற்ற வழிமுறைகள் இருக்கு எண்ணற்ற பேர் இந்த வழிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மூலம் எண்ணற்ற பேர் பலன் பெற்றுட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற நம்மளும் பகவானுடைய கருணையும் ஆச்சாரியோட கருணையும் அஹ் உணர்றதுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு அதனால இந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் நம்மளுக்கு இந்த குருசீல பரம்பரையில கொடுத்துருக்க மிகப்பெரிய புக்கிஸ் ஏன்னா இருக்கு இந்த வழிமுறையை ஃபாலோ பண்ணி எண்ணற்ற இப்போ ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரை திருநெல்வேலி பெரியகரம் கோயில்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டெம்பிள் தான் ஏன்னா இந்த கோயில்கள் கட்டின விதமே எப்படின்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி தான் இங்க பிரதானமா இருக்கிறது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செஞ்சுதான் அந்த கோயில்களே கட்டப்பட்டது அதனால ஆஹ் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா பக்தர்களும் இன்வேரியபிளா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போவாங்க ஏன்னா அது ஒரு அவ்வளவு அருமையான மிக எளிமையா பகவானை கவர்ந்து எடுக்க முடியுது மிக ஈஸி மிக ஈஸியா பகவானுடைய கருணை நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதனால இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஹ் செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இந்த மாரத்தான் இந்த மாரத்தான்ல ஒவ்வொரு பக்தரும் இந்த வருடத்துக்கு நான் இத்தனை பகு இத்தனை புஸ்தகங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் இத்தனை பேருக்கு இந்த ப இந்த புஸ்தகங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் அப்படின்னு உறுதி எடுத்து அதுக்கு பகவான் மற்றும் ஆச்சாரிய கருணையை வேண்டுவாங்க அதனால இந்த நம்மளுக்கு அந்த மாரத்தான் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கு அப்ரோச் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஆஹ் கீதாடையும் வருது மூணாம் தேதி சனிக்கிழமை வருது கீதாடையில நம்ம மதுர
அது மிக சிறந்த பலனை கொடுக்கக்கூடிய ரொம்ப எளிமையா நீங்க வந்து செஞ்சு செஞ்சீங்க வச்சுக்கோங்க உங்கள் நம்மளுடைய மனம் எவ்வளவு அஹ் அமைதியாகுது ஜபத்துல எப்படி நம்ம நல்ல கருணை பகவான் கருணை ஒன்று அப்படிங்கிறத உணரலாம் இன்னும் அவ்வளவு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதனால ரோவா தான் எப்படி தந்திருக்கும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆச்சாரியர்கள் எப்படின்னா அஹ் அதாவது பகவானுடைய கருணையே பெரும் வழிமுறையே நம்மளுடைய நிலைக்கும் கால சூழ்நிலைக்கும் தகுந்த மாதிரி வடிவமைச்சு தருவாங்க அது அதன்படி ரோபாதா இந்த கலிகாலத்துல அதே சமயத்தில் இவ்வளவு கேடுகள் இருந்தாலும் இவ்வளவு டிமெரிட்ஸ் இருந்தாலும் இந்த நிலைகளையும் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவோ நவீன விஞ்ஞான விஞ்ஞான முன்னேற்றம் பேர்ல அவ்வளவு டிஸ்டபன்ஸ் அவ்வளவு கிளிட்டரிங் வேர்ல்டு மினுமினுப்பான உலகமா இருந்து நம்மளை அவ்வளவு டிவேட் பண்ணுது ஆனா அந்த மினுமினுப்பான உலகத்திலையும் இந்த எல்லா நவீன வசதிகளையும் பயன்படுத்தி கிருஷ்ணனுடைய கருணையை எளிமையா பெறதுக்குரிய வழிமுறையா ஏற்படுத்தி இருக்கார் இந்த இந்த வழி இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதனால இதை நம்ம பயன்படுத்தணும்னா நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை அடைகிறது கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற்றம் அடைகிறதுக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில இன்னும் நம்ம தெளிவாகிறதுக்கும் நல்ல உறுதியாக ஈடுபடுறதுக்கும் பெரிய வாய்ப்பு அதனால என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் பக்தர்கள் அனைவரும் இது ஒரு பெரிய லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஆக்சுவலா நான் சுருக்கமா ஒரு அரை மணி நேரம் தான் டைம் இருந்தனால சுருக்கமான ஒவ்வொரு பெரிய லாங் ஹிஸ்ட்ரி ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்களும் இந்த புக்டி சிவசனா எப்படி அதன் இந்த வடிவத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தாங்கிறது பெரியது இதை நான் முன்னாடி சொன்னோம்னா ஜீவகோசாமி ஆரம்பிச்சது அதுக்கப்புறம் படிப்படியா சார்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு இந்த வகையில வந்து சேர்ந்திருக்கு இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான புஸ்தகங்களை பக்தர்கள் விநியோகம் செஞ்சு அதன் மூலம் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களும் கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கு நம்ம இந்தியாவில எல்லாம் பரவாயில்ல சைனா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இங்க எல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இங்க எல்லாம் பிளாக் மார்க்கெட்டா தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் பிளாக் மார்க்கெட்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியாம சீக்கிரட்டா தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க தெரியாம இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட் பண்றாங்க ரஷ்யாவில மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்படுறதுக்கு முக்கிய காரணமே பிளாக் மார்க்கெட்ல இந்த புக்ஸ் புரோகாதார புஸ்தகங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி அது மூலம் எண்ணற்ற பக்தர்கள் உருவாகி அதன் மூலம் தான் கடைசியில ஒரு டயத்துல என்ன ஆகுன்னா ரஷ்யால எல்லோரும் கட்டாயம் பகவத்கீதை வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் பஸ்லயே அதை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணாங்க அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆச்சு அதனால அவ்வளவு கஷ்டங்கள் எல்லாம் இல்லை இந்தியாவில பகவத்கீதைக்கு அவ்வளவு எல்லோரும் ஒரு எல்லோரும் இதை மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயமா ஏத்துக்கிற ஒரு சூழ்நிலை தான் அதனால இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது மிக ஒரு நீங்க ஃபங்க்ஷன்லயோ அல்லது சொந்தக்காரங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க உண்மையிலே ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு இந்த சேவை மிக ஈஸியான ஒரு எளிமையான பெரும் பெரும் முயற்சிகள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல மிக ஈஸியா நம்ம அந்த சேவையில ஈடுபடுறது மூலம் பகவான் கருணையை பெற முடியும் அதுக்குரிய வாய்ப்பு இது அதை தயவு செஞ்சு பயன்படுத்திக்கிட்டு எல்லாரும் வாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பண்ணுவோம் ஹரே கிருஷ்ணன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் கேள்வி ஹரே கிருஷ்ணன் நன்றி பிரபு அனந்தவதார் பிரபு ரொம்ப நன்றி பக்தர்தனம் சார்பாக பக்தர்களின் சார்பாக நான் அனந்தவதா பிரபுக்கு என்னுடைய சிறப்பு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக இந்த புத்தக விநியோகம் சில பிரபுப்பாவுடைய புத்தக விநியோக சேவையில வந்து அனந்தவ பிரபு வந்து பல வருடங்களாக வந்து சேவை செஞ்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல இருந்து பிரபு வந்து காலேஜ் படிக்கும் போது இருந்து அதாவது பிரபு வந்து கோல்பட்டி நேஷனல் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் கல்லூரி படி பட்டம் பெற்றாங்க ஸோ அந்த டைமில் இருந்து படிக்கும் போதே இருந்து அந்த பிரபுப்பாடு புத்தகங்களை படித்தது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களும் எடுத்து கொடுக்குறதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆர்வம் அடையவங்களாக இருந்தாங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் நானும் அப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போது பிரபு மீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய தே தினசரின்னு சொல்லலாம் டெய்லியே வந்து வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் மற்றவங்கள் கொடுத்து பிரபுப்பாவுடைய புத்தகத்தோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நிறைய நிலைநாட்டியிருக்காங்க இவங்களை பற்றி நிறைய பத்திரிகைகளும் கூட வந்து அந்த டைமில் வந்து செய்தியெல்லாம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க நான் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிறது வந்து அனந்தவ தற்பிரபு ஒரு பிரபல பத்திரிகையில் அவங்க வந்து புத்தக விநியோகம் பண்ணுறது சம்மந்தமாக ஒரு செய்தி வந்து வெளிவந்தது ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி பகவத்கீடைய முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கணுன்ற நோக்கத்தில் சின்ன வயசுல இருந்து படிக்கும் போதுல இருந்து அனந்த வார்ப்பு வந்து இந்த மாதிரி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து புத்தகவினத்தோட முக்கியத்துவம் பற்றி நிறைய எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு ஹிந்து பத்திரிகையில் முரளி ஷாம் பிரபு அவங்களும் புத்தக விநியோகம் சேவை வந்து பண்ணுறத போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நைன்டி சிக்ஸில
கிருஷ்ணா கருணாசந்து பிரபு சொன்ன மாதிரி ஆஹ் தொண்ணூத்தாறு பிரிவாங்க கருணாசந்து பிரபு நாராயண பிரபு முருகேசியாம் பிரபு எல்லாம் ஒரே சத்து நாங்க சங்குதாரி பிரபு அவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்ல வருவோம் சங்குதாரி பிரபு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் என்னன்னா அவங்க தனியால புத்திஷ் சொல்லுவாங்க தனியாலனா அப்ப நாங்க நைன்டி நைன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது தான் சேர்ந்தோம் அதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கு முன்னாடி பிரபு தனியாலாவே ஆஹ் புத்தகங்கள் எடுத்துக்கிட்டு மதுரையில இங்க இருந்த அழகர்கள் திருமுகூர் இங்க போய் பண்ணிட்டு வரும்போது பெரும் மழை அப்ப பிரபு வந்து இருபத்தி அஞ்சு புக்க தூக்கிட்டு போவாங்க அந்த பேக்ல என்ன இருக்க கருப்புகளை பேக்ல தூக்கிட்டு போறதோ அப்படி வரும்போது மழை மழையினால தோடர் எல்லாம் தண்ணி நிரம்பி ஒரு பெரிய படத்துல டப்பாரு உள்ள ஊட்டிட்டாங்க ஏ அப்படியே தடுமாறி விழுந்துட்டு ஃபுல்லா சகதியா வந்து சேர்ந்தேன் ஆஹ் அதுல புக்ஸ் கொஞ்சம் நினைஞ்சிருச்சாங்க புக்ஸ் ஒரு நல்ல வேலை புக்ஸ் நினைவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி தனியால யார் வந்தாலும் வரலனாலும் தனியால அவ்வளவு உறுதியா டிஸ்ட் பண்ணாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்தா ஆஹ் புத்திஷ் பிசனா முதல்ல தான் நாராயண பிரபு கத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் கருணாசந்த பிரபு அப்புறம் அப்ப வந்த எல்லாரும் நாங்க எல்லாரும் கத்துக்கிட்டோம் அப்ப நாங்கெல்லாம் கோவில்பட்டியில தான் கோவில்பட்டியில நானும் முருகசியாம் பிரபு படிச்சோம் அப்ப வந்து எங்களுக்கு மதுரைக்கு வந்தா தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் அப்போ கோவில்பட்டியில மதுரைக்கு வரையும் மூணு மணி நேரம் ஆகும் வீக்கெண்ட்ஸ்ல காலேஜ் லீவ்ல மட்டும்தான் வர முடியும் அப்ப பிரபாத வாழ்க்கை வரலாம் படிச்சோன்னா ஆஹ் மதுரையில் இருக்க பாப்பா நாராயண் பிரபு கருணாசன் பிரபா மதுரையிலே இருப்பாங்க மதுரையில படிச்சாங்க அப்ப மதுரையில படிக்கும் அவங்க அடிக்கடி புக்டிஷன் பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு புக்டிஷன் பண்ண வாய்ப்பே பார்த்து கொடுத்தவும் கிடைக்கும் அப்ப ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் ஃபீல் பண்ணிட்டு டெய்லி புக்டிஷன் பண்ணணுமே எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி கோவில்பட்டி போய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமா எங்க காலேஜ் என்இசி கோவில்பட்டில போயிட்டு அப்படிலாம் நினைப்போம் ஆனா அப்பதான் சடனா கிருஷ்ணர் அந்த இதை கொடுத்தாரு என்னன்னா கோவில் நம்மளுடைய ஹாஸ்டல் பக்கத்திலேயே காலேஜ் பக்கத்திலேயே மோட்டல்ஸ் இருக்கும் மோட்டல்ஸ்னா அவங்களுக்கு தெரியும் பைபாஸ்ல ஆஹ் இப்ப என்ன பேருன்னு தெரியல நாங்க படிக்கும்போது மோட்டல்ஸ் இருப்பாங்க அதாவது பஸ் எல்லாம் வந்து நின்று சாப்பிட வருவாங்க இறங்கி அதுவும் கரெக்டா எங்களை காலேஜ் நாலே முக்கால் முடியும் ஆறு அஞ்ச அஞ்சே முக்கால் இருந்தா மோட்டல்ல பஸ் வரும் பொதுவா அதாவது சாயங்காலம் சாப்பிடுறதுக்கு அப்ப என்னன்னா ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பமா அமைச்சிருந்தோம் புக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு கோயில் பட்டி போறதுக்காண்டி பஸ் ஏறதுக்காண்டி அங்க போனோம் அங்க போனா அங்க அந்த நின்னு அந்த சாப்பிடுறதுக்கு நிப்பாடி இந்த பஸ்ல இருந்து ஒருத்தர் பகவத் கீதை வாங்கினார் அப்ப ஒரு நல்ல ஆஹ் நம்மளுக்கு ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து இது அடையாள படுத்தி காட்டியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி சாயங்காலம் ஆஹ் காலேஜ் முடிஞ்சோன்னா புக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஹாஸ்டல்ல இருந்து மோட்டலுக்கு போயிருந்தோம் ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு சில சமயம் தனியார் புதுமை சில சமயம் முரளிசாம் பிரபு வருவாங்க ஆஹ் சில சமயம் இன்னொரு டி இன்னொரு மத்த மீன் இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் வருவாங்க அப்ப அங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அப்படி மோட்டல்ல டெய்லி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் அப்புறம் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மதுரைக்கு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இருந்தாலும் ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை மதுரையில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண அமௌண்ட்டை செட் பண்ணிட்டு திருப்பி பகவத்கீதை எடுத்துகிட்டு போவோம் அப்போ பிரபு பல ஐடியா எங்களுக்கு பல ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண சொல்லி கூப்பிடுச்சாங்க அதுலேயும் என்னன்னா வார வாரம் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்னிசை சேர்ந்த பக்தர்கள் இத்தனை புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சண்டே பிரகாரம் அனௌன்ஸ் பண்ணி பயங்க ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தொம்பதுல ஆஹ் இது வந்து என்னாச்சுன்னா இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பக்தி வாழ்க்கையில ஒரு அவ்வளவு ஒரு உறுதியை கொடுத்துச்சு மேலும் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தையும் கொடுத்துச்சு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் இப்போ ஜவம் பண்றோம் அதுல ஒரு டேஸ்ட் வேணும் இல்லை டேஸ்ட் வந்தா இன்னும் அதிகம் நல்லா இருக்கும் புக்ஸ் படி அதுல ஒரு டேஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா அந்த ரசம் அந்த டேஸ்ட் தான் நம்மளை வந்து கவர்ந்து எடுக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ விட டிவியும் அதிகமா இருக்கு ரெண்டு புலன்கள் நம்மளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ரெண்டு புலன்களை ஈடுபடுத்துது அதுல ஒரு ரேடியோ விட அதுல டேஸ்ட் அதிகம் அதனாலதான் அது மாதிரி இந்த புக் இந்த புக் டிசிபிஷன் என்னன்னா அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு டேஸ்ட் நம்ம ஜபத்திலையும் சரி பக்தி வாழ்க்கையிலையும் நல்ல டேஸ்ட் அது மட்டுமில்லாம உறுதி தெளிவு எல்லாமே கொடுத்துச்சு ஆக அப்புறம் நாங்கள் ஃபுல் டைம் சேர்ந்த தொண்ணூத்தொம்பதுல எல்லாருமே நாராயண் பிரபு கருணாசன் பிரபு நான் முரளிசாம் பிரபு எல்லாரும் சேர்ந்தோம் அப்புறம் எல்லாருமே புக் டிசிபிஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 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 ஸ்டைல் இருக்கும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும்ல அந்த தனித்தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க புக் டிசிபிஷன்ல எல்லோரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்கரேஜிங்கா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உறுதுணையோட செஞ்சோம் இது நாள் வரைக்கும் இன்றைக்கு கூட லாஸ்ட் போன வருஷம் கூட போன ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு புக் டிசிபிஷன் நான்
அவர் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷம் நான் இவ்வளவு புரோபாத புஸ்தகங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவ்வளவு இப்ப எவ்வளவு முடியாத கண்டிஷன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரைட் ஹேண்டு ரைட் சைடு சரியா செயல்படாது வீல் சேர்ல தான் இருக்காங்க மேரேஜ் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா பத்து வருஷம் மேலேயே பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷமா ஆனாலும் பத்து வருஷம் புத்தி சிக்ஷன் பண்ணிடுறாங்க எப்படியோ அவங்க முயற்சி எடுத்து அவ்வளவு சென்னைன்னா பிரபுபாதம் அவ்வளவு திருப்பி பிரபுபாதம் எந்த அளவுக்கு திருப்தி படுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆஹ் புக்டிஷன் பண்ணிடுச்சுன்னா நீ தான் என்னுடைய ஆஹ் என்னுடைய குருக்கு மிக பிரியமான பேரன் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி பிரபுபாதாவை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியது அதனால அப்ப கிருஷ்ணரும் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுவார் அதனால அந்த உண்மையிலே இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பிரபுபாத லைஃப் ஹிஸ்டரி படிச்சீங்கன்னா தெரியும் பின்னால் பாகங்கள் ஃபுல்லாவே புத்தி சிக்ஷனை பத்தி தான் பிரபுபாதா எந்த அளவுக்கு சந்தோஷப்படுறாங்க அதை எந்த அளவுக்கு அப்ரிசியேட் பண்றாங்க அவங்களை பக்தர்களை எந்த அளவுக்கு உற்சாகப்படுத்துறாங்க அப்படிங்கிறது அதனால இந்த புத்தி சிக்ஷன் செய்யும் போது நம்ம தர்ஷனாகவும் அவ்வளவு கிருஷ்ணனுடையும் ஆச்சாரியங்களோட நெரிசியை உணர முடியும் நம்ம அது மட்டும் இல்லாம பகவானுடைய திரு பகவானுடைய கருணையும் நம்ம உணர முடியும் கிருஷ்ண பக்தியில உறுதியாக முடியும் அது மட்டும் இல்லாம வாழ்க்கையில பல்வேறு கஷ்டங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம உறுதியா எதிர்கொள்ள முடியும் கஷ்டங்கள் வராதெல்லாம் இருக்காது வரும் ஆனா நம்ம உறுதியா எதிர்கொள்ள முடியும் ஹரே கிருஷ்ணன் ஹரே கிருஷ்ணன் தேங்க்யூ பிரபு முக்கியமா அனந்தா பிரபு வந்து வெயிட் லிப்ட் சாம்பியன் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதோட சேர்த்து புத்தக விநியோகத்திலையும் பிரபுதான் சாம்பியன் சொல்லி நான் வந்து சொல்ல விரும்புறேன் இப்போ முக்கியமா அனந்தா பிரபு சின்ன கொஸ்டின் வந்து நீங்க உங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரே நாள்ல எத்தனை பகவத்கீத புத்தகங்களை நீங்க மேக்சிமம் வந்து கொடுத்துருப்பீங்க பிரபு உண்மையிலே சொல்ல போனா நம்மளுக்கு உண்மையிலே எந்த தகுதியும் இல்லை ஆக்சுவலா வந்து பிரபு மற்றும் குரு மற்றும் துரோபாத அவங்களுடைய கருணையினால மற்றும் சக பக்தருடைய ஒத்துழைப்பினால நம்ம புக் டிசிஷன் நம்மளுக்கும் இந்த பாக்கியம் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு இந்த புக் டிசிஷன் கிடைக்கல இந்த கிருஷ்ண பக்தி கிடைக்கலைன்னா ஏதாவது ஒரு ஐடி கம்பெனியில யாருக்காவது ஒரு குப்பை குப்பை கொட்டிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையிலே இன்னைக்கு பகவத்கி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வெயிட் லிஃப்டிங் பேர்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் சாம்பியனோ இல்லாது நேஷனல் லெவலில் இதாகிட்டோ எதையாவது தூக்கிட்டு எதையாவது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா எல்லாமே எந்த வகையிலையும் வாழ்க்கைக்கு எந்த வகையிலையும் உதவி செய்யாது அமைதியான சந்தோஷமான வாழ்க்கைக்கு ஒரு தெளிவான வாழ்க்கைக்கு ஆனா இன்னைக்கு புரோபாத கருணை என்னுடைய தீட்சகுரு மற்றும் சிக்ஸா குரு அவங்களுடைய கருணை என்னுடைய சக பக்தர்களுடைய கருணை இன்னைக்கு புத்தி சிவிசன் சில சமயங்கள புத்தி சிவிசன் நம்ம ஆஹ் அதாவது டல்ல டல்லா இருந்தாலோ அல்லது அதே முடிச்சுட்டு மத்த சர்வீஸ்ல முடிஞ்சிருந்தா கூட சக பக்தர்கள் இன்னைக்கு அவங்க புத்திசம் பத்தி பேசி நம்மளையும் கூப்பிடும் போதும் நம்மளையும் கூட அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பினால இன்றைக்கும் நம்ம இந்த புத்திசிப்சன்ல பங்கேற்கிற பெரிய பாக்கியம் எங்களுக்கு எனக்கு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஆச்சுலா நம்ம இத்தனை புக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லை ஆச்சுலா நம்மளுக்கு அந்த பாக்கியம் ஆக்சுவலா என்னன்னா கிருஷ்ண பக்தியில என்னன்னா இவங்க இப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு பகவத்கீதை போய் சேரணும்னு பகவான் கருணையினால அவங்களுக்கு அந்த பாக்கியம் இருக்கும் போது அது நம்மளுக்கு ஒரு ஊரு ஒரு கருவியா நம்மள கிருஷ்ணர் செயல்படுத்துறாரு இதனால நம்ம ஆர்வப்படுறதுனால கிருஷ்ணன் அந்த பாக்கியத்தை தராரு நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்ல இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரும் பயங்கரமா ப்ரீச் பண்ணிருப்போம் பார்த்தா வாங்குவாங்கன்னு நினைப்போம் கடைசியில வாங்கவே மாட்டாங்க ஆனா சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வாங்கவே மாட்டாங்க அவங்க பக்கத்துல எதுக்கா போகணும் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வாங்கிட்டு போயிருவாங்க சாமி தாங்க சாமி இதுதான் தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு போயிருவாங்க ரொம்ப கல்ச்சர்டா ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டா ஜென்டிலா இருப்பாங்க அப்படி பார்த்தோன்னா சார் அப்படிம்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு இன்னொரு நாள் டைம் சரி அப்படி சொல்லி போயிருவாங்க ரொம்ப டீசெண்டா ஒதுக்கிட்டு போயிருவாங்க அந்த மாதிரி விதவிதமான அனுபவங்கள் விதவிதமான சம்பவங்கள் இது எல்லாமே நம்ம பக்தி பகுதியில ஒரு நல்ல நம்மளை வந்து திடப்படுத்தும் உறுதுணையா இருக்கும் பெரிய ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய இதா இருக்கும் ஆக்சுவலா வந்து அதனால நம்ம இத்தனை புக் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு இதுவரைக்கும் கணக்கு அப்படின்லாம் இல்ல நம்ம அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண பார்த்தா ரொம்ப மினிமமா தான் இருக்கும் ஆனா சக பக்தர்களுடைய உறுதுணையினாலும் நம்முடைய வழிகாட்டிகள் வழிகாட்டு கருணையினாலும் இன்னும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் வாழ்க்கையில நல்லா திடமா இருக்கும் போதே இன்னும் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணன் ஹரே கிருஷ்ணன் தேங்க்யூ ப்ரோ பிரபுத்தனுடைய பணிவுனால இந்த வழி கட்டிக்க மாட்டுக்காங்க ஆனா பொதுவா பிரபு வந்து எந்த புத்தக உணவு போனாலும் நிறைய பக்தர்களை வந்து சந்திச்சு நிறைய மக்களை சந்திச்சு நிறைய புத்தகங்
ஆனால் சில சமயங்களில் வந்து இப்போ நிறைய பேர் பக் பகவத்கீதை புத்தக விநியோகம் சொல்லும் போது ட்ராபேக்கை வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதாவது காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் புத்தக விநியோகம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க ஆனால் சம் பேட் லேக் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புத்தகம் கூட விநியோகம் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஆயிரும் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த டிப்ரெஷன் அந்த கொஞ்சம் ஒரு மன வருத்தத்தை எப்படி வந்து நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறது அது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஏதாவது சொல்ல முடியுமோ நானும் வாழ்க்கையில் ரெண்டு மூணு டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 அதனால அப்படின்னு அன்னைக்கு தான் ரியலைஸ் ஆகும் ஆக்சுவலா வந்து நம்ம திறமையான டிஸ்ட்ரிபியூட் எல்லா நாளும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கணுமே அதனால நம்மளுடைய ஆணவத்தை தட்டுறதுக்கு பகவான் இருக்கும் தானே முக்கியமா என்னன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சில போனா டிஸ்ட்ரிபியூட்டே ஆகாம கூட வரலாம் ஆனாலும் நம்மளுடைய முயற்சியை தான் பகவான் பாக்குற இதுல வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றோம் அப்படிங்கறதுதான் நம்ம ரிசல்ட் வந்து பகவான் கையில தான் இருக்கு நம்ம கையில இல்ல நம்ம நடையே சொன்ன மாதிரி சில பேர் ரொம்ப டீசெண்டா இருப்பாங்க தவிர்த்துருவாங்க சில பேர் வாங்கவே மாட்டாங்கன்னு சும்மா கேட்டுட்டாங்கிறது காண்டி அவங்களே கூப்பிட்டு கேட்பாங்க சாமி என்னது அப்படின்னு சும்மா கேட்டுட்டாங்கிறது காண்டி காட்டுவோம் பார்த்தா அவர் தபால்னு வாங்கிட்டு போயிருவாங்க சில சமயம் பிச்சைக்காரங்க பெக்கர்ஸ் கோயில்கள்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம் பெக்கர்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம போறப்ப சாமி சாமி இங்க வாங்க எவ்வளோனா அந்த புக்கை தருவீங்க சரி பரவாயில்ல சாமி தாங்க சாமி அப்படின்னு வாங்கியிருப்பாங்க எத்தனையோ பேர் இப்படி புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கையில இல்லை ஆக்சுவலா புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிற பகவான் கருணை தூய பக்தர்களோட கருணை ஆக புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ரிசல்ட்டை வச்சு நம்மளுக்கு என்னோட இதே என்னன்னா புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இத்தனை புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டனால இது இல்லை ஆக்சுவலா நம்ம முயற்சி தான் பகவான் பாக்குற நம்ம எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்றோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம இந்த வழிமுறையில ஆச்சாரியர்களையும் பகவானையும் திருப்திப்படுத்த ட்ரை பண்றோம் அப்படிங்கிற முயற்சி தான் பகவான் பாக்குறாரு அதன் மூலம் அது என்னன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷனே ஆகலைன்னா கூட வரும்போது வந்து அப்படி சில சமயம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனே ஆகாம நடந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஒரு மனசு அப்படியே ரொம்ப சோர்வா ஃபீல் பண்ணாலும் பகவான் ஒரு கருணையினால ஏற்பாடுனால பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ரொம்ப என்கரேஜிங்கா ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் ஏதாவது ஒரு அசோசியேஷன் அல்லது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அல்லது ஒரு சம்பவங்கள் அந்த மாதிரி உடனே ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஆக பகவான் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு குழந்தை இருக்கு அதை எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணது சில சமயம் தோல்வி அடைஞ்சதுன்னா அம்மா ஒரு ஸ்பெஷல் கருணையை காட்டுவாங்க அப்படி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலா ஒண்ணு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலா நம்ம பகவான் தந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறத நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா வந்து அதனால வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரை பண்ணாலே நம்மளுக்கு வந்து அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்தும் அது நமக்கு பகவான் கருணையை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் ஆச்சாரியன் கருணை கொண்டு வந்து ஆச்சாரியர்கள் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவாங்க பகவானும் அவ்வளவு திருப்திப்படுறாரு அதனால இந்த முறையில இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்திருக்க பக்தர்கள் நிறைய பேர் இப்ப பயங்கரமா டிஸ்ட்ரிபியூட் எல்லாம் பண்றாங்க இப்ப பயங்கரமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ற பக்தர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஆஹ் ஆனாலும் இந்த புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லோருக்கும் அவங்களுடைய முயற்சிக்கு சில பேர் பாத்தீங்கன்னா போய் முப்பது புக் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடலாம் சில பேர் ரெண்டு புக் தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் மேபி அந்த எடுத்து சொல்ற அந்த ப்ரொமோட் பண்ற அந்த டேலண்ட் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனாலும் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதுதான் பகவானை திருப்திப்படுத்தும் இந்த ரெண்டு புக்கு கொடுக்கிறவர் மிக முயற்சி பண்ணி அவர் அவருடைய முயற்சியில அவர் அவருடைய அவருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முயற்சி பண்ண முடியும்னா எயிட்டி பர்சன்ட் நைன்டி பர்சன்ட் முயற்சி பண்ணிருக்காருன்னா அது பகவான ரொம்ப திருப்தி இந்த முப்பது புக்கு கொடுத்தவர் அஹ் அவருடைய அவருக்கு கொடுத்திருக்க டேலண்ட்ல ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னா அது பகவானுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் திருப்திப்படுத்தும் ஆக ஸ்கோருங்கிறது பெரிய மேட்ரு இல்லை எனவே நம்ம எந்த மீன் இருந்தாலும் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம கலந்து கொள்ளும்போது பகவானும் ஆச்சாரியர்களும் மிக அதிக அளவில் திருப்திப்படுறாங்க மிக அதிக கருணைய நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்ல இது ஒரு இந்த ஆம் வேணு எல்லாம் இருக்கும் முன்னாடி இப்பயும் அது மாதிரி நிறைய இருக்கு அது மாதிரி இது ஒரு பெரிய தொடர் மாதிரி நீங்க ஒரு புக் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த புக்ல நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்திருக்கீங்கன்னா அந்த புக்கு படிக்கிறவர் ஒரு அந்த புக்கை யார் யாரெல்லாம் படிச்சு பக்தர் ஆகுறாங்களோ அதனுடைய சேர் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அப்படின்னா ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம்னா அவரு யாரெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரோ அவங்களுடைய சேர் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம ஒரு புக்கை கொடுக
முக்கியமாக மிகப்பெரிய பக்தி சத்தம் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க இது கண்டிப்பாக நாங்கள் மறக்க மாட்டோம் கண்டிப்பாக எல்லா பக்தங்களும் சார்பாக நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் அது போக அனந்தபுரம் சொன்ன மாதிரி திருப்பி நான் ஆவப்படுத்துகிறேன் வரக்கூடிய டிசம்பர் மாதம் மூன்றாம் தேதி பகவத்கீதை உபசிக்கப்பட்ட திருநாள் ஸோ நம்ம வந்து இந்த புத்தக விநியோகத்தை மிக முக்கியமாக இந்த பகவத்கீதை பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட திருநாளை முன்னிட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து அறிமுகப்படுத்தலாம் முக்கியமாக பகவத்கீதை புத்தகம் ஒவ்வொரு வீட்லையும் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வந்து உறுதுணையாக நம்ம இருந்து இருக்கலாம் அதன் மூலமாக கிருஷ்ணாரையும் நம்ம திருப்திப்படுத்தலாம் பிரபு பாதாவையும் பிரபு சொன்ன மாதிரி திருப்திப்படுத்தலாம் அதனால் எல்லா பக்தர்களுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் முக்கியமாக இன்னைக்கு கார்த்திகை மாதம் இன்னையிலிருந்தே நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கார்த்திகை மார்கழியில் ரெண்டுமே வந்து மக்கள் வந்து எளிமையான முறையில் பக்தி விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடிய மாதம் ஸோ இதை நம்ம வந்து முன்னிலை வைத்து அதாவது பகவத்கீதை பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நம்ம இந்த புத்தக மாரத்தனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சில பிரபுபாதா வந்து நிச்சயமாக வந்து சந்தோஷப்படுவார் பிரபுபாதாவுடைய வழியில் நம்ம அந்த பு புத்தக மாரத்தனை வந்து நல்ல சிறந்த முறையில் எல்லா மக்களுக்கும் அந்த பகவத்கீதை விஷயங்களை கிடைக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்வோம் அதனால் என்னையிலேருந்து இந்த புக் மாரத்தான் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இது சம்மந்தமான ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தால் நியரஸ்ட் நீங்கள் இஸ்கான் டெம்பிளை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அனந்தா இப்போ சொன்ன மாதிரி நம்ம டெம்பிள்லேயே நிறைய வந்து கைடன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் எப்படி இந்த புத்தகங்களை மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து விருப்பப்பட்டால் போதும் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு பக்தர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் வந்து நியரஸ்ட் இஸ்கான் டெம்பிளை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அல்லது இஸ்கானுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நம்முடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் செவன் டூ ஒன் செவன் டூ ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ ஒன் அப்படி நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்முடைய இஸ்கான் கான்டாக்ட் வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு செட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் எல்லா பக்தர்களுக்கும் நன்றி ஹரே கிருஷ்ணா சில பிரபுப்பா அதுக்கு ஜா சில பிரபுப்பா டிரான்ஸ்டெண்டல் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு ஜா அந்த பிரபு வேறு எதுவும் சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண